എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബീഫ് ബോൾ കറിയാണ് എങ്ങനെയാണ് അരച്ചെടുത്ത ബീഫ് ബോളുകളാക്കി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ബോൾ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അര കിലോ ബീഫ് വേവിക്കാത്തതാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ബീഫ് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവോള രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരച്ചെടുത്ത ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കണം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ബോൾ വേണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ആ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും പിടിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത് അര കിലോ ബീഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഈ ബീഫ് ബോൾസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സവോള നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ബീഫിൽ ശരിക്കും അത് പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബീഫ് അരച്ചെടുത്ത് മുഴുവൻ ബോളുകളാക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് ചതയ്ക്കിയല്ല വേണ്ടത് നുറുക്കിയെടുത്താണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കൂടം വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സാധാരണ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാല കൂട്ടുകളാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എണ്ണയുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കണം ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ചേർക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തക്കാളി വഴണ്ടി കിട്ടണതാണ് മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ബീഫ് ബോൾസും വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ബോൾസ് ആണ് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേവിക്കാത്ത ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും ആദ്യം ഒരു പകുതി ചേർത്ത ശേഷം പിന്നീട് വേണം ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ സ്പൂണ് വെച്ച് ഇളക്കണ്ട ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീഫ് കറി കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ചിലവരൊക്കെ ബീഫ് ബോൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റ് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് കറി കൂടുതൽ ഓയിലി ആകണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നാല് വിസിലാകുന്നു വരെ വെച്ച് വേണം ഈ ബീഫ് കറി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ബീഫ് കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബീഫ് ബോൾസും ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലിട്ട് ബീഫ് കറി വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കറി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ ബീഫ് ബോൾ കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ ബോൾ കറി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വേപ്പില ചേർത്ത് 
നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നതോടെ കറി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ലൈക്കും ഷെയറും മറക്കല്ലേ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുകൂടി വേണം പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം